வெல்கம் டு டிஎன்பி சிட்ரிச்சியம் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா சயின்ஸ் தான் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ போன சயின்ஸ் வீடியோவில் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா தனிமம் அதாவது எலமெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிற டா டாபிக் வந்து பார்த்தோம் அது தனிமம் அப்படின்னா என்ன ஒவ்வொருத்தவங்களும் ஒவ்வொரு விதம் மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க அதாவது பாயில் அப்படிங்கிற ஒரு இடம் சொல்லியிருக்க அப்படின்னா ஒரு தூய பொருளை இயற்பியல் அல்லது வேதியின் முறையினால் மேலும் பிரிக்க முடியாதோ அதுவே தனிமம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாரு லாவாய்சேர் அப்படின்னு வந்து தொடக்க நிலையில் உள்ள பொருளை மேலும் சிறியதாக உடைக்க முடியாதோ அதுவே தனிமம் தற்கால அணுக்கொலைகள் என்ன சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னா ஒரே வகையான அணுக்களால் ஆனவை தனிமம் அப்படின்னு இந்த மாதிரி வந்து இதாக பார்த்தோம் ஸோ அந்த மாதிரி தனிமங்கள் அதனுடைய வடிவங்களை வச்சு மூணா நீர்மநிலை வாயுநிலை திரவநிலை அப்படின்னு வந்து பார்த்துருந்தோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் அதனுடைய பண்புகளை வச்சு உலகம் அலோகம் உலக போலி அப்படிங்கிற டாப்பிக்லாம் வந்து பார்த்துருந்தோம் ஸோ லாஸ்ட்டாக தனிமங்களுக்கு வந்து யாரெல்லாம் பேர் வச்சாங்க அந்த இங்கிலீஷ் பேர் வந்து யார் கொண்டு வந்தாங்க அப்படிங்கிறத வச்சு போன வீடியோவில் பார்த்துருந்தோம் ஸோ அந்த வீடியோ பார்க்காதவங்க கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்கு மறக்காம பார்த்துருங்க ஸோ வீடியோக்குள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் தனிமம் படிக்கிற டாபிக் வந்து புக்கில் சர்ச் பண்ணி படிச்சிங்க அப்படின்னா நான் இந்த இந்த வீடியோ சொல்கிற கீழே ஒரு பீடியோ கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அதில் குரூப் சிலபஸ் எல்லாமே எந்தெந்த பேஜில் இருக்கும் அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ மறக்காம தனிமங்கள் இன்னைக்கு நடத்த போகிற சேர்மங்கள் அப்படிங்கிற டாபிக் எந்த புக்கில் இருக்கு அப்படிங்கிறத வந்து பார்த்து கொஞ்சம் ரீட் பண்ணிங்க அப்படின்னா டாபிக் வைஸ் படிச்சிங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஈஸி சயின்ஸ் ஸோ ரீட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் நான் என்ன சொல்ல போகிறேன் அப்படின்னா பேசிக் கான்செப்ட் தான் சொல்ல போகிறேன் அதுக்கப்புறம் கொடுக்குற டேட்டாஸ் வந்து புக்கில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் டேட்டாஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அந்த டேட்டாஸ்லாம் வந்து நீங்கள் தான் படிச்சுக்கணும் ஸோ அது ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும் கான்செப்ட் புரிஞ்சுச்சுன்னா உங்களுக்கு டேட்டாஸ் ஈஸியாக படிச்சுருவீங்க ஸோ அது வந்து கீழே பிடிஎஃப்ல இருக்கும் அதில் வந்து தனிமங்கள் சேர்மங்கள் அப்படிங்கிறது வந்து எந்தெந்த புக்கில் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்து படிச்சுக்கோங்க ஸோ இது வரைக்கும் அந்த தனிமங்கள் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் படிச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா இது வரைக்கும் அதிக எடையுள்ள தனிமம் அதிக எடையுள்ள தனிமம் மிக குறைவான எடையுள்ள தனிமம் ஸோ இந்த இரண்டு கேள்விக்கு வந்து கீழே மறக்காமல் கவர்ன் பண்ணுங்க ஸோ அதிக உருகுநிலை கொண்டது குறைந்த உருகுநிலை கொண்டது இது வந்து தெரியும் நம்ம சொல்லியிருப்போம் அதிக உருகுநிலை கொண்டது டங்ஸ்டன் அப்படிங்கிறது குறைந்த உருகுநிலை கொண்டது காலியம் அப்படிங்கிறது ஆனால் இந்த கொஸ்டின் ஆன்சர் அதாவது அதிக எடையுள்ள தனிமம் குறைந்த எடையுள்ள தனிமம் இந்த ரெண்டு கொஸ்டின் ஆன்சர் வந்து கீழே மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்க ஸோ இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா சேர்மம் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதாவது இங்கிலீஷில் சொல்லணும்னா காம்பவுண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அது வந்து எலமெண்ட்ஸ் இது வந்து காம்பவுண்ட்ஸ் ஸோ சேர்மங்கள் அப்படின்னா என்ன பேசிக்காக சேர்மம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஸோ தியரேட்டிக்கலாக அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா டூ ஆர் மோர் ஆட்டம்ஸ் கம்பெனிடைய பர்டிகுலர் மா மாஸ் ரேஷியோ அதாவது இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட தனிமம் குறிப்பிட்ட நிறை விதத்தில் சேர்ந்திருந்தால் அதுவே சேர்மம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட தனிமங்கள் குறிப்பிட்ட நிறை விதத்தில் சேர்ந்திருந்தால் அதுவே தனிமம் அதாவது என்ன சொல்ல வராங்கன்னா ஒரு இரண்டு தனிமங்கள் தனிமம்னா நிறைய நம்ம பார்த்தா தான் ஹைட்ரஜன் கார்பன் அப்புறம் பார்க்கறது கார்பன் வெள்ளி ப்ரோமின் மெர்குரி இந்த மாதிரி எல்லாமே வந்து தனிமங்கள் தான் நூற்றி பதினெட்டு இருக்குது ஸோ அந்த நூற்றி பதினெட்டில் ரெண்டு இல்லைனா ரெண்டுக்கும் மேலே ஒரு பர்டிகுலர் மாஸ் ரேஷியோவில் சேர்ந்துச்சுன்னா அதை தான் வந்து சேர்மம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே அப்போ எல்லோரும் ஒரு கொஸ்டின் புக்கிலே இந்த கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க என்ன அப்படின்னா காற்று அப்படிங்கிறது ஒரு கலவையா சேர்மமாக அப்படிங்கிறது காற்று அப்படிங்கிறது ஒரு சேர்மமாக கலவையா அப்படிங்கிறது ஸோ காற்றில் பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட தனிமம் இருக்குது இது என்ன கொடுத்துருக்காங்க இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட தனிமம் ஸோ காற்றுல என்ன இருக்கு கார்பன் ஆக்சிஜன் ஹைட்ரஜன் நைட்ரஜன் ஆர்கான் இந்த மாதிரி நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு அப்போ என்ன இருக்கு அதுல இரண்டு அல்லது அதுக்கு மேற்பட்ட தனிமங்கள் இருக்கு ஸோ அதனால அந்த காற்று அப்படிங்கிறது ஒரு சேர்மம் அப்படின்னு சொல்லலாமானா சொல்ல முடியாது ஏன் அந்த அதுக்கும் காற்றுக்கும் இந்த சேர்மங்களுக்கும் ஒரே ஒரு இடிக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சேர்மத்துக்கான நல்ல டெபினேஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இரண்டு அல்லது மேற்பட்ட தனிமம் குறிப்பிட்ட நிறை விதத்தில் சேர்ந்திருந்தால் அதுவே சேர்மம் அப்படிங்கிறது அதாவது டூ ஆர் மோர் எலமெண்ட்ஸ் கம்பெனிய பர்டிகுலர் மாஸ் ரேஷியோ ஸோ அதை தான் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா சேர்மங்கள் எலமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ குறிப்பிட்ட நிறை விகிதம் இப்போ காற்றுன்னு எடுத்துருங்க அப்படின்னா ஒரு ரூம்குள்ள இருக்கும்போது நமக்கு ஆக்சிஜன் கம்மியா இருக்கும் ஸோ மலை மேலே இருக்கும்போது கம்மியா இருக்கும் வெளியே போகும்போது ஆக்சிஜன் அதிகமா இருக்கும் கார்பன் அளவு அதிகமா இருக்கும் கார்பன் அளவு கம்மியா இருக்கும் ஸோ எல்லா இடத்துலையும் காட்டுல கரைந்துள்ள அந்த வாய்க்குடின் அளவு வந்து ஒரே மாதிரியாக இருக்காது அதனால காற்று அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஒரு கலவை ஸோ காற்று அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஒரு கலவை காற்று வந்து ஒரு சேர்மம் கிடையாது ஸோ அதனால அது சேர்மத்துக்கு மெயின் கான்செப்ட் என்னன்னா அந்த நிறை விகிதம் அப்படிங்கிறது மாறவே மாறாது இப்போ எக்ஸாம்பிள் என்ன
சேர்மம் அப்படின்னா குறிப்பிட்ட நிறைவேற்றல் இருக்கும் ஸோ நீரோட நிறைவேகிறம் வந்து ஒன் இஸ் கேட்டிவ் ஓகே பழைப்பு படிச்சிருந்தீங்க தரும் இரும்பு சல்ஃபைடு அப்படின்னு கொடுத்துட்டு அதனுடைய ரேஷியோ ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ யாராவது படிச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா மறக்காம கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இரும்பு சல்ஃபைடோட அந்த ரேஷியோ எவ்வளோ அப்படிங்கிறது மாஸ் ரேஷியோ அப்படிங்கிறது நிறைவேகிறம் எவ்வளோ அப்படிங்கிறது ஓகே சேர்மங்கள் அப்படிங்கிற டாபிக் முடிஞ்சு போச்சு இதான் சேர்மங்கள் கான்செப்ட் எவ்வளோ தான் சேர்மம்னா இதுதான் ரெண்டு அல்லது மூணு ரெண்டு ரெண்டு அல்லதுக்கு மேற்பட்ட தனிமம் குறிப்பிட்ட நிறைவேற்றல சேர்ந்திருக்கும் அதான் சேர்மம் ஸோ அந்த சேர்மங்களை மறுபடியும் கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க என்ன அப்படின்னா கனிம சேர்மங்கள் மற்றும் கரிம சேர்மங்கள் அப்படின்னு ரெண்டு வகையாக பிரிச்சிருக்காங்க கரிம சேர்மங்கள் மற்றும் அதாவது மினரல் காமௌண்ட்ஸ் மற்றும் ஆர்கானிக் காமௌண்ட்ஸ் அதாவது கனிம சேர்மங்கள் கரிம சேர்மங்கள் அப்படிங்கிறது ஸோ கனிம சேர்மங்கள் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக் நமக்கு தெரிஞ்சதான் கனிம சேர்மங்கள் ஆட்டோமேட்டிக் நமக்கு தெரிஞ்சதான் அதாவது உயிரிட்ட பொருட்கள் இருந்து கிடைக்கக்கூடிய சேர்மங்கள் தான் வந்து கனிம சேர்மங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது சுண்ணாம்பு பளிங்கு இந்த மாதிரி சமையல் சோடா சலவை சோடா இது எல்லாத்தையுமே என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா கனிம சேர்மங்கள் மினரல் காம்பவுண்ட்ஸ் மினரல் காம்பவுண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உயிரற்ற பொருட்கள் இருந்து கிடைக்கக்கூடியது எல்லாமே வந்து கனிம சேர்மங்கள் ஸோ கரிம சேர்மங்கள் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா உயிருள்ள பொருட்கள் இருந்து கிடைக்கக்கூடியது உயிருள்ள பொருட்கள் இருந்து கிடைக்கக்கூடியதாக வந்து கரிம சேர்மங்கள் அப்படிங்கிற கான்செப்டில் சொல்லுவாங்க ஸோ தாவரங்கள் விலங்குகள் புரதம் தாவரங்கள் விலங்குகள் இருந்து கிடைக்கக்கூடியதாக வந்து கரிம சேர்மங்கள் உயிருள்ள பொருட்கள் இருந்து கிடைக்கக்கூடியது என்னென்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா புரதம் மெழுகு எண்ணெய் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறதுலாம் வந்து ஆர்கானிக் அமௌண்ட்ஸ் கரிம சேர்மங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சேர்மங்களாக ரெண்டு டைப்பாக பிரிச்சிருக்காங்க ஒன்று மினரல் காமௌண்ட்ஸ் இன்னொன்று வந்து ஆர்கானிக் அமௌண்ட்ஸ் கனிம சேர்மங்கள் கரிம சேர்மங்கள் அப்படிங்கிறத வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் ஒரு இதுதான் சேர்மங்கள் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் ரெண்டு டைப்பாக பிரிச்சிருக்காங்க ஸோ அடுத்த அடுத்து வந்து கனிமங்கள் அப்படிங்கிறது அதை நம்ம வந்து அடுத்த கிளாஸில் பார்க்கலாம் ஸோ சேர்மங்கள் அப்படிங்கிறது உள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு பாக்ஸ் இது வந்து நிறைய டைம் ரிப்பீட்டடாக கேட்கக்கூடியது ஸோ இது இது வந்து எப்படி படிக்கலாம் அப்படிங்கிறது வந்து சொல்கிறேன் இது எல்லாமே சேர்மங்கள் தான் எல்லாமே சேர்மங்கள் தான் அதனுடைய அறிவியல் பேர் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க அதனுடைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறது வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன அப்படின்னா நீர் நீரோட அறிவியல் பேர் என்ன எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா நீர் நீரோட அறிவியல் பேர் வேதியியல் பேர் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா ஹைட்ரஜன் ஆக்சைடு ஏன்னா ஹைட்ரஜன் இருக்குது ஆக்சிஜன் இருக்குது ஸோ நீரோட அறிவியல் பேர் வந்து ஹைட்ரஜன் ஆக்சைடு நீரோட அறிவியல் பேர் இதோ நீரோட பர்பஸ் நமக்கு தெரியல அதுக்கப்புறம் உப்பு உப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ஏசிஎல் என்ஏசிஎல் ஸோ என்ன சொல்லும் அப்படின்னா சோடியம் குளோரைடு சோடியம் குளோரைடு ஸோ இதோட வேதியியல் பேரும் நமக்கு தெரியும் அது நம்ம நார்மலாக சாப்பாடுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் யூஸ் பண்ணது பார்த்தீங்க அப்படின்னா சலவைத்தூள் சுட்ட சுண்ணாம்பு நீட்டிய சுண்ணாம்பு சுண்ணாம்புகள் இதெல்லாம் வந்து பாக்ஸாக கொடுத்துருப்பாங்க நம்ம வந்து நிறைய பேர் அதனுடைய வேதியியல் பேர் படிக்க மாட்டோம் பொறுத்துக்கல கண்டிப்பாக அதனுடைய வேதியியல் பேர் கேட்பாங்க இந்த டைம் குரூப் ஃபோரில் கூட கண்டிப்பாக அது இருந்து ஒரு கொஸ்டின் வந்துச்சு நீங்கள் படிச்சுருந்தே தான் தெரியும் ஸோ சலவைத்தூள் சலவைத்தூளோட வாய்ப்பாடு என்ன அப்படின்னா கால்சியம் ஆக்சி குளோரைடு ஸோ சலவைத்தூளோட வாய்ப்பாடு என்ன அப்படின்னா கால்சியம் ஆக்சி குளோரைடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதனுடைய பர்பஸ் என்ன அப்படின்னா குடிநீரை சுத்தி எரிக்க பயன்படுகிறது கால்சியம் ஆக்சி குளோரைடு சலவைத்தூளோட வாய்ப்பாடு வேதியியல் வாய்ப்பாடு கால்சியம் ஆக்சி குளோரைடு இதனுடைய பர்பஸ் என்ன அப்படின்னா சலவை செய்ய பயன்படுகிறது குடிநீரை சுத்தி எரிக்க பயன்படுகிறது ஸோ கால்சியம் அதாவது சலவை சுட்ட சுண்ணாம்பு நீட்டிய சுண்ணாம்பு சுண்ணாம்புகள் இது எல்லாமே வந்தாலே நீங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக கால்சியம் வரும் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ கால்சியம் வரும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சுட்ட சுண்ணாம்பு இப்போ ஒரு இதை சுடுறீங்க அப்படின்னா அதுலேருந்து என்ன வரும் ஆக்சிஜன் வரும் ஸோ அந்த மாதிரி தான் சுட்ட சுண்ணாம்பா சுண்ணாம்புனால என்ன ஞாபகம் வைக்க சொன்னேன் கால்சியம் ஞாபகம் சொன்னேன் ஸோ கால்சியம் கால்சியம் ஆக்சைடு ஸோ சுடும்போது என்ன வரும் அப்படின்னா ஆக்சிஜன் வரும் ஸோ கால்சியம் ஆக்சைடு அப்படிங்கிறது தான் கால்சியம் ஆக்சைடு அப்படிங்கிறது இதனுடைய பர்பஸ் என்ன அப்படின்னா கண்ணாடி தயாரிக்க பயன்படுகிறது சுட்ட சுண்ணாம்பு கால்சியம் ஆக்சைடு எதுக்காக பயன்படுகிறது அப்படின்னா கண்ணாடி தயாரிக்க பயன்படுகிறது ஸோ அதுக்கப்புறம் நீட்டிய சுண்ணாம்பு நீட்டிய சுண்ணாம்பு அப்படின்னா சுண்ணாம்புனால என்ன ஞாபகம் சொன்னேன்னா இது கால்சியம் ஞாபகம் சொன்னால் ஸோ நீர் நீரில் போடும்போது என்ன ஆகும் நீரில் என்ன இருக்குது ஹைட்ரஜன் இருக்குது ஸோ இதனா சுண்ணாம்பு கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடு கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடு ஸோ இதனுடைய பேர் என்ன அப்படின்னா நீட்டிய சுண்ணாம்பு கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடு இது எதுக்காக பயன்படுது அப்படின்னா வெள்ளை எடுக்கிறதுக்காக பயன்படுவாங்க இது எதுக்காக பயன்படுது அப்படின்னா வெள்ளை எடுக்கிறதுக்காக பயன்படுகிறது ஸோ அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட்டாக பேசிக்கான கான்செப்ட் இதில் இருந்தால் எல்லாமே வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது ஸோ சுண்ணாம்புக்கள் இதை என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா கால்சியம் கார்பனேட் அப்படின்னு சொல்லுவா
அது சுட்ட சுனாம்னா ஆக்சைடு நீட்டி சுனாம்னா ஹைட்ராக்சைடு கல் அப்படின்னு வச்சுனா கார்பனேட் அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த கான்செப்ட் இது ஷார்ட் கட் மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா படிச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா ஆல்ரெடி அது தேவையில்லை ஸோ அதுக்கப்புறம் ரொட்டி சோடா ரெண்டுமே சோடா சோடான்னு வரும் ஸோ அது ரெண்டுமே வந்தால் அப்படின்னா சோடியம் சோடா சோடானே வந்தாலே சோடியம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நான் சொன்னல சுண்ணாமுட வந்தாலே கால்சியம் ஞாபகம் அதே மாதிரி சோடா சோடான் வந்தாலே சோடியம் என்ன ஸோ இது என்ன அப்படின்னா சோடியம் பை சோடியம் கார்பனேட் சோடியம் பை கார்பனேட் இது என்ன அப்படின்னா சோடியம் கார்பனேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது என்ன இது எங்கே யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா தீயணைப்பு சாதனங்களை பயன்படுது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது தீயணைப்பு சாதனங்களை பயன்படுது இது வந்து பேக்கிங் சோடா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தீயணைப்பு சாதனங்களை பயன்படுது பேக்கிங் சோடா சங்கலாம் சோடியம் பை கார்பனேட் ஸோ சலவை சோடா என்ன அப்படின்னா சோடியம் கார்பனேட் ரெண்டுமே சோடானு வந்தாலே சோடியம் வச்சுக்கோங்க ஸோ சலவை சோடா வந்து சோடியம் கார்பனேட் ரொட்டி சோடா வந்து சோடியம் பை கார்பனேட் அதாவது பேக்கரியிலாம் அந்த பையில் போட்டு தான் தருவாங்க ஸோ அதனால் அது என்னென்னா சோடியம் பை கார்பனேட் இதை வந்து பேக்கிங் சோடா அல்லது ரொட்டி சோடா மெயினான பர்பஸ் என்ன அப்படின்னா தீயணைப்பு சாதனங்களில் பயன்படுகிறது அந்த கருவிகளை பயன்படுகிறது அப்புறம் பேக்டீரியில் எல்லாமே இதை யூஸ் பண்ணாங்க ரொட்டி சோடா அப்படிங்கிறது சலவை சோடா அப்படிங்கிறது கடின நீரை மின்னீராக பயன்படுகிறது சலவை சோடா எதுவாக யூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா கடின நீரை மின்னீராக பயன்படுகிறது இது எல்லாமே புக்கில் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க புது புக்கிலே நிறைய அப்டேட்டாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதெல்லாம் அப்புறம் பாரிஸ் வந்து அப்படிங்கலாம் அது கொடுத்துருப்பாங்க அது வந்து உப்புகள் அதில் போயிடும் ஸோ அதில் பார்த்து வச்சு என்ன தெரியும் அது வந்து ஃபர்ஸ்ட் பேசிக் சேர்மங்களோட பேசிக் கார்பனேட்ரியம் சுண்ணாமக்கல் வந்து கால்சியம் கார்பனேட் ஸோ எல்லாத்தோட பர்பஸ் வந்து படிச்சு வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு ஒன்று பேர் ஞாபகம் வச்சுட்டாலே போடலாம் இந்த குரூப் ஃபோரில் அந்த கொஸ்டின் கண்டிப்பாக கேட்டாங்க இந்த இந்த மாதிரி படிச்சு வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக போட்டுக்கலாம் இது தப்பு எது ரைட்டுன்னு பார்த்துட்டு ஸோ பேக்கிங் சோடா வந்து பார்த்தீங்கன்னா பையில் போடுவாங்க சோடியம் சோடானாலே சோடியம் ஞாபகம் சொன்னேன் ஸோ சோடியம் பை கார்பனேட் சலவை சோடா வந்து சோடியம் கார்பனேட் கடின நிறை மின்னீராக பயன்படுகிறது ஸோ அதான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் ரொம்ப கடினமான தனிமம் ரொம்ப லேசான தனிமம் இந்த ரெண்டு மறக்காமல் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து கனிமம் மினரல்ஸ் அப்படிங்கிறது வ